د دې نه وړاندې د متحده ایالاتو د کانګرس غړي الیت انګل ویلی دي چې طالبان ترهګري کوي خو په ترهګرو سازمانونو کې د دې ډلې شاملول کېدای شي د افغانستان د سولې خبرو ته توان ورسوي کاغلی انګل د امریکا غږ اشنا تلویزیون د همکاری سره مرکه کې وویل چې باید طالبان په دې پو کړای شي چې نشي کولای د تاوتریخوالی نه د سیاسي مقاصدو د پاره ګټه واخلي د مرکې دوهمې برخې ته ستاسو په همراه ګرځم ولی امریکا په دې کې پاتې راغلی چې پاکستان دې ته مجبور کړي چې د افغانستان په اړه په خپلې پالیسۍ کې بدلون راولي یو ځل بیا زه فکر کوم دا د امریکا کار نه دی چې نور مجبور کړي څه وکړي زه فکر کوم څه چې موږ یې کوو هغه دا دی چې مختلف اړخونه راوند کړو او هڅه وکړو چې یو ډول نه یو ډول ثبات راولو لکه څنګه چې موږ په مذاکراتو کې چین هم راګډ کړی دی موږ د چین سره په ډېرو مواردو کې ستونزې لرو ډېر داسې څه شته چې موږ د چین سره ورباندې اختلافات لرو د دوی له سیستم سره دا چې دوی څنګه سلوک کوي خو موږ نه غواړو چې په مذاکراتو کې حذف کړو دا ځکه چې موږ فکر کوو چې دوی د افغانستان او پاکستان په ځینو برخو کې اثر او رسوخ لري او موږ فکر کوو چې دوی مرسته کولی شي دا ځکه چې لکه موږ نه غواړي چې د تروریزم خلاف جګړه دی د دوی په ګاونډ کې وي نو موږ د هغو هیوادونو سره کار کوو چې کېدای شي ورسره موافق نه اوسو خو دا هغه څه دي چې اوس موږ ورته ضرورت لرو زیاتره افغانان چې په هغوی کې زمونږ ځینې کتونکي هم شامل دي وایي چې که متحده ایالات د ترهګرۍ پر ضد د جګړې په اړه جدي وای نو په پاکستان کې به یې د طالبانو خوندي ځایونه له منځه وړي وای تاسو دې ته څه ځواب وایاست زه فکر کوم موږ نه شوی کولی چې په افغانستان کې یوه ایډیاله ډیموکراسي یا حکومت ولرو موږ دا تجربه کړه نو غواړو چې تر هغه حده چې امکان وي افغانستان با ثباته کړو او هیله من یم چې په افغانستان کې به یو ډول نه یو ډول ډیموکراسي وي او وده به وکړي زه فکر کوم چې د یووالي حکومت یو ښه نظر دا ځکه چې موږ باید بېلابېلې ډلې سره راغونډې کړو ځکه چې که چیرې سوله راځي نو تاسو ضرورت لري چې تر هغه چې امکان وي ډېرې ډلې پکې شاملې وي هر څومره ډېرې ډلې چې پکې شاملې وي او هر څومره ډېرې متخاصمې ډلې چې پکې شاملې وي نو همغومره د دې امکان ډېرېږي چې سوله راشي خو یو ځل بیا موږ د افغانستان په اړه خبرې کوو او د افغانستان موضوع یو څه پیچلې ده امریکا په افغانستان کې حضور لري او موږ غواړو چې هڅه وکړو خپل مسولیتونه سر ته ورسوو خو نه غواړو چې په یو بشپړه ځمکنۍ جګړه کې راګیر سو زه فکر نه کوم چې که په امریکا کې هر حکومت وي موږ به دې ته زړه ښه کړو چې په بشپړه ځمکنۍ جګړې کې راګیر سو دا ځکه چې موږ هلته وو او جګړه مو وکړه موږ جګړه وکړه خو کار یې ورنه کړ او موږ دې ته ترجیح ورکوو چې نور متبادل اقدامات وکړو او هغه دا چې موږ هڅه کوو چې د مذاکراتو په برخه کې یو څه وکړو تاسو د ولسمشر غنی او اجرایه رئیس عبدالله په مشرۍ د ملي یووالي حکومت کار څرنګه ګورئ ستونزې البته به دا وي چې آیا موږ خپل ټول عسکر د افغانستان نه وباسو او که چیرې یو کم شمېر عسکر هلته ولرو په افغانستان کې به د امریکا حضور څه ډول وي تاسو نه شئ کولی چې اوس دا پوښتنه ځواب کړئ موږ باید وګورو چې وضعیت به څنګه وي خو زه فکر کوم چې موږ افغانستان نه شو پرېښودلی چې خپل ټول عسکر وباسو او خپل ملک ته بېرته راسو دا ځکه چې تاسو پوهېږي چې په افغانستان باندې د روسانو د تېري وروسته او د افغانستان نه د روسانو له وتلو وروسته موږ هلته په ستونزو کې ګیر شو موږ امریکایانو او د نړۍ نورو هیوادونو افغانستان پرېښود او هغه وخت مو تروریستانو ته اجازه ورکړه چې منظم سي او په افغانستان کې پناه ځایونه ولري او تاسو پوهېږي چې نتیجه دا شوه چې په نیویارک کې د سپتمبر د یولسمې نېټې پېښه وشي زه فکر کوم چې که د دغه نه مو څه زده کړي وي نو هغه به دا وي چې تروریستانو ته اجازه نه شو ورکولی چې مرکزونه جوړ کړي او پاتې وي دوی باید چې مات شي دا ځکه چې موږ د تاریخ تکرارېدو ته اجازه نه شو ورکولی زه فکر کوم چې امریکا به په سیمه کې نقش ولري هیله ده چې موږ د سیمې د باثباته کولو لپاره هڅې وکړو موږ په افغانستان کې ډېرې پیسې مصرف کړي او په افغانستان کې مو ډېرې وینې توی سوي زه فکر نه کوم چې موږ افغانستان همداسې پرېښودی شو خو بل پلو ته موږ نه غواړو چې په یو بشپړې جګړه کې راګیر سو او موږ ضرورت لرو چې هر هغه څه وکړو چې ځانونه مطمئن کړو چې بیا داسې ونه شي په اوږده موده کې هغه کومې ستونزې دي چې د امریکا نوې ولسمشر به په افغانستان او سیمه کې ورسره مخامخ وي 
یوازنی جمهوری غوښتونکی چې په دغه پړاو کې د خپل ګوند د کاندید په توګه انتخاب کېدای سي ډونالډ ټرمپ دی ځکه چې هغه به د خپل ګوند کاندید وي زه فکر نه کوم چې هغه دې په دې پوه وي چې په افغانستان کې څه روان دي هغه تر اوسه کوم موقف نه ده نیولی هغه به یا خو خپل دریس ټاکي او یا به هم د خپل دریس په اړه مطمئن نه وي زه فکر نه کوم چې جمهوري غوښتونکی کاندید دی ډېر څه وکړای سي زه فکر کوم چې د ډیموکرات کاندید که هغه هر څوک وي البته د بهرنیو چارو د پخواني وزیرې سابقې ته په کتو سره چې په منځني ختیځ کې په مشکلاتو ښه پوهېږي او دا چې څه باید وشي او کومه لاره باید انتخاب شي چې مشکلات ختم کړل شي زه فکر کوم چې تر نورو سناریوګانو د ډیموکرات کاندید د راتلو امکان ډېر شته په پای کې د افغانستان د خلکو لپاره ستاسو څه پیغام لري زه د افغانستان خلکو ته وایم چې متحده ایالات به تاسو هیر نه او ستاسو تر سیاسي ازادۍ پورې به له تاسو سره او ستاسو په څنګ کې ودرېږي دا اسانه کار نه دی موږ دا کار په یوازې توګه نشو کولی دا کار باید د افغانستان خلک وکړي خو امریکا یو مهم رول لوبولی سي همدا وجه ده چې موږ به د خبرو اترو لپاره اسانتیا برابره کړو موږ افغانستان یوازې نه سو پرېښودی ځکه چې موږ د افغانستان د خلکو لپاره ازادي او امنیت غواړو او هغوی د خپل ځان لپاره هم غواړي